第五百三十三节，一九七零年六月一日星期一晚九点二十分。众所周知，在睡眠状态中，意识与警觉性都有所起伏。某一段梦中活动的确真的取代了某些醒时的活动，但在正常醒着的意识里也是有起伏的。意识的节奏是紧张的活动之后，接着一段活动少得多的时间。当然，有些醒时状态与睡眠状态很接近，这种中间状态把前者和后者混在一起，因此其节奏常常没有被注意到。身体状况的改变跟随着这些意识的不同层次。在醒时，意识较呆滞的那段时间，精神会不集中，刺激有各种程度的中断，意外事件会增加，而且一般而言，身体也比较迟钝。因你习惯于睡一段长时间，即使已醒一段长时间，你便没利用到意识的这些节奏。高峰在某些范围内被抑制了，甚或忽略了。自然的醒时意识的尖锐对比与高效率，只利用到了一丁点。我在这儿给各位所有的这些资料，因为它能帮助你了解，并且利用你目前的能力。你对正常醒时意识要求的过多。把他活动的山与谷全给弄平了。有时，当他实际上在最差的时候，要求他全速前进，放弃了意识可能有的伟大机动性而未予以利用。在本章开头所给的关于睡眠习惯的建议，会导致这种节奏的自然利用。你会更常常的惊艳到高峰，注意力会更集中，问题可以看得更清楚，而学习的能力也利用的比较好。这一段长时间却给了醒时意识而无休息时间，使得血液中累积了化学素，要在睡眠时才排出。但同时，它们使身体迟钝，又妨碍了意识上的集中。于是，你所习惯的长时间睡眠真的变得必要了。一个恶性循环就是这样的形成了。这迫使身体在夜间受到过分的刺激，增加了身体的工作，使它在一个长时间里继续不断的做身体的净化工作。那是理想上在几段短些的时间休息就可以做好的。自我感到受到威胁，因为他必须长时间的休假，因而变得怕睡觉，而对梦境建立起阻碍来。这些，这些都是极为不自然的。结果产生了一个反复的二元性，以及自己的一部分对另一部分的不信任，失去了许多有实际价值的创造性资料。前所提及的分段睡眠法更容易得到这些资料，而醒时的自己会更觉得神清气爽，梦中的象征会显得更清晰，而不在你现在这么长的睡眠时间里被忘掉。肌肉会更有力气，血液的净化也比当身体这么长时间的俯卧时更为有效。最重要的是，在自己的各个主观层面之间会有好的多的沟通。安全感也会增加，而且特别是对儿童而言，能较早的培养创造能力。一个清楚、不杂乱、聪明而有力的意识，需要有经常的休息时间。如果要维持它的效率，如果要它正确的诠释实相的话，不然它会扭曲它所知觉的东西。休息或睡眠治疗，很长的睡眠时间。在某些案例中有所帮助，不是因为长时间的睡眠本身有益，而是因为毒素已经蓄积了这么多，才需要这么长的时间。你现在的习惯必然妨碍了学习的过程，因为在某些时段意识是适合学习的，你却试图在没有认知的最差时段强迫他学习，只因为这人为的分隔，创造与心灵上的能力被抛到了背后。这个导致了二元性，而影响了你所有的活动。在有些情形，你真是当你意识可能在它的最高点时，强迫你自己去睡觉。附带的说，这是在黎明前的时间。在某些午后的时间，意识低沉了，需要恢复，你反而不让它去休息。举例来说，如果醒时意识的各个阶段。如目前睡时意识的各阶段一样的被强加审查，你便会发现比你所以为的大得多的活动范围，某些过渡阶段完全被忽略了
。在许多方面，可以说意识的确是闪烁不定的，其强度变来变去。好比说，它并不像一束稳定的光。